Ebbene sì, il viaggio sta volgendo a termine, purtroppo. In parte sono felice e in parte voglio continuare. Quindi iniziamo a farci belli, a fare un altro po' la barba, i capelli. Così oggi arriverò a Policoro, dove spero di fare il mio primo bagno al mare e domani sarò nella mia Corigliano Rossano. Comunque non lo faccio mai vedere ma il dormire ogni giorno sul letto diverso o a terra o così o cosa la schiena un po' te la... non lo so te la sposta infatti ogni mattina io devo fare questi esercizi perché sono, mi sveglio praticamente bloccato Caspita, inizio a rendermi conto che il viaggio sta per finire infatti mancano soltanto due giorni fino all'arrivo al mio paese e da parte gli scherzi i dolori iniziano a sentirsi un po' dappertutto comunque mi reco poi giù negli scantinati di questo ostello per riprendere la bicicletta e ripartire per un nuovo giorno penso che il mal di schiena sia anche dovuto a questo eh? non solo ai letti ma anche a... a prendersi la bicicletta ogni volta Prima di lasciare l'ostello però preparo due cartoline con una piccola dedica da lasciare alle due ragazze che incontrerò tra poco al bar prima di ripartire. Ah, okay. Che carino! Scrivo quello che, quello che sento. Scusa la scrittura che va schifo. Sì, invece... Ho letto tutto subito. Perché da bambino, non scrivo mai così. Bella. Ebbene sì. Matera era finita, tappa bellissima, ho conosciuto persone bellissime come avete visto nei video. È sempre un dispiacere lasciare un posto per andare all'altro, però c'è sempre l'eccitazione di vedere cos'altro questo mondo ci ha da offrire. Quindi grazie ragazzi, eh, grazie a tutte quante per l'ospitalità e per aver dedicato del tempo a me, insomma, ad andare in giro per la vostra meravigliosa città quindi spero di rivedervi presto e il viaggio continua anche se sta per finire meraviglioso ma come non ti accorgi di quando il mondo sia meraviglioso na, 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 na. è bello bello il mondo è bello il mondo è bello va, va vissuto però non bisogna soltanto concentrarsi a lavorare, il mondo va vissuto, prendetevi del tempo per voi stessi, girate il mondo, anche il paese di fianco al vostro può diventare un'esperienza, non servono i soldi, serve soltanto dedicarsi del tempo e affrontare le paure, essere aperti mentalmente a nuove conoscenze, è il gioco è fatto, il mondo è meraviglioso, meraviglioso, ma come non ti accorgi? Di quando il mondo sia meraviglioso E non so più le parole Ma non serve niente a dirlo Perché il mondo in cui viviamo è meraviglioso Oggi pedalerò giù per i colli materani Fino ad arrivare a Metaponto Dove prenderò la 106 Che mi porterà poi a Policoro Meta d'arrivo In bilico tra tutti i miei vorrei non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a raccontare parole che altrimenti no, no, no. non senti che tremo mentre canto è il segno di un bel viaggio che vorrei potesse non finire vorrei potesse non finire mai Juan, Juan, vieni qua Lascia da Matera poi il paesaggio inizia a cambiare quindi abbiamo tante bellissime collinette anche se un po' arido ovviamente d'estate mi sto dirigendo verso la statale 106 che è la strada principale che poi mi porterà a casa comunque non so perché ma ancora il navigatore invece di farmi fare delle statali mi porta a fare queste stradine piccole
Per chi di voi non conoscesse quella digitura SS106, strada statale 106, è la strada che costeggia la maggior parte della Calabria dal lato ionico e porta fino al mio paese. Ci siamo quasi ormai. Mi piacerebbe parlare francese, sai, per cantare questa canzone che mi piace tanto, quella canzone lì dell'Eurovision della ragazza da francese. Bellissima, bellissima. Voilà, 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 je sais pas que pigeonni, da 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 Allora sto imboccando la 106, che tecnicamente non potrei farla in bici. Però, eh, che devo fare? Non ci sono altre strade, altri, a meno che non vado nelle montagne. Quindi io mi avvio e se mi fermano poi vediamo che succede. Spero non mi mettano sotto. Andiamo. La strada statale 106 è quella che va da Taranto fino a Reggio Calabria, costeggiando tutta la Calabria e passando ovviamente anche dal mio paese, Corigliano Calabro. Siamo ormai all'ora di pranzo e prima di arrivare a Policoro mi fermo a Scanzano Ionico, dove c'è un altro fornitore del fioraio dei miei genitori che è disposto ad offrirmi un pranzo in un rosterantino qua vicino. Quindi mi fermerò ben volentieri <ride> per un bel ristoro e poi proseguerò fino ad arrivare a Policoro, dove passerò il resto della giornata e anche la nottata. Beh, ormai mi stanno viziando un altro fornitore di fiori che porta fiori al fiorale dei miei genitori Ottavio Galafiori qui a Scanzano adesso mi ha portato e lasciato a Policoro in un ristorantino per eh, rifornirmi insomma un po' di, di pasta, cose e quant'altro dopodiché andrò giù in spiaggia quindi la scia di bontà, di generosità continua ancora bene bene pacche dedicati con calamari e pomodorini Bene, bel pranzetto soddisfacente, sì. Ora vado verso il mare, qui a Policoro, dove troverò poi uno spot per passare la notte. Grazie Ottavio di Galapiori per il pranzo offerto, molto gradito. Ci vediamo, ci vediamo poi a casa, dai. Arrivato poi a Policoro Marina, il mio unico pensiero è quello di andare a riposarmene in spiaggia finalmente. Prendermi una sedia a sdraio e sdraiarmi ed aspettare che il giorno passi, anche perché non ho nient'altro da fare. <ride> Finalmente una giornata di mare. Ma lo sentite il profumo? E dopo qualche ora di puro relax, e devo ammettere anche di qualche birretta, è giunta anche l'ora di mettersi in moto per andare a trovare uno spot dove piazzare la tenda per stanotte. Inizia ad ombreggiare, eh? inizia a diventare scuro, il sole va via. Devo trovare un posto per dormire perché ancora non l'ho trovato, però in questa riserva naturale dovrei trovare tecnicamente un posto dove accamparmi. Spero non si metta a piovere se no questo può soltanto complicare il tutto quindi andiamo alla ricerca di un posto dove dormire stanotte Beh, qui a Policoro c'è questa riserva naturale quindi arrivo fino alla fine e vediamo se riesco ad accamparmi in mezzo magari vedi magari in mezzo agli alberi così Pensavo che arrivando in fondo a questa via avrei trovato meno gente, invece tutto al contrario, c'era un casino di gente, quindi ritornai indietro e trovai finalmente uno spot. Beh, ho trovato questa pineta e secondo me è il posto adatto. Perché lì c'è la strada principale e io penso di accamparmi proprio qui, di mettere la tenda o qui o qui. 
in modo che sono vicino insomma al centro però comunque abbastanza nascosto per non farmi vedere anche perché adesso mondo la tenda mi cambio vado qui al localino a salutare un amico quindi probabilmente sì probabilmente farò così vediamo la scelta del posto di dove accampare per stanotte è davvero un qualcosa di importante anche perché sono soltanto le 5 e mezza del pomeriggio quindi devo lasciare bicicletta e valigie con tutti gli accessori all'interno eh, in modo sicuro e nascosto così da poter poi andare a trovare questo amico mio che casualmente eh, ci siamo trovati a sentire su Instagram che ha visto una storia e diceva domenica io sono qui vieni a trovarmi e quindi nulla lascio la bici sperando che nessuno rubi niente e poi vado a trovare il mio amico anche se devo essere sincero non ero così comfortable diciamo a piazzarmi qui perché comunque sarebbe arrivato a presto la notte quindi non si sarebbe visto più niente e un po' di timore degli animali l'avevo però ormai ho fatto 30 e faccio 31 quindi preparo il tutto e vado Bene, dovrebbe andare bene, non penso che nessuno veda la, la tenda da lì, dovrebbe essere abbastanza nascosta. Quindi vado a questo localino dove ci lavora il mio amico Piero, ve la faccio una bevanda, forse mangio la pizza, vediamo un po', e poi torno in tenda. Devo soltanto mettere qualcosa per strada per segnalare insomma eh, dove sono. <ride> Voi la vedete? Di vedere non si vede niente, quindi mi sa che funziona è lì dietro dovrebbe dovrei essere al riparo da coppiette magari che si appartano o da qualcuno che la piscia <ride> allora ma devo soltanto ricordarmi come venire qui sembro un killer però mi sono portato presso tutte le cose più importanti quindi schede di memoria ipad drone e quant'altro quindi tutta la roba più importante ce l'ho con me allora, diciamo. A questo punto era soltanto necessario avere un punto di riferimento per ricordarsi quale albero era, quindi quale stradina era da imboccare per arrivare poi alla tenda, visto che a breve poi magari sarebbe arrivata la notte. Mi misi le mani in tasca, trovai uno scontrino e decisi di usare quello. Ok, allora sperando che nessuno me lo tolga, ci ho messo quello scontrino lì con un pezzo di legno, in modo che quando rientro stanotte, se è troppo tardi, avrò la lampadina comunque, però se è troppo tardi almeno so su quale albero regolarmi quindi sarà quell'albero lì si vede con lo scontrino bianco dovrei trovare il posto vabbè andiamo a mangiare e a bere qualcosa ah, non mangio un kebab da una vita da quando ho lasciato Londra che significa da un mese ho trovato un bel The King of Kebab quindi ho appena fatto una kebab e mo magno e poi vado a trovare l'amico mio Dovevo cucinarmi il risotto oggi, stasera, però ho preferito un kebab, non lo mangiavo da tempo ormai, ormai sì, il risotto poi lo mangerò a casa, magari il risotto poi lo mangerò a casa, non potevo resistere al profumo del kebab. Lui è il grande Piero Borraccia, un barman originario di queste parti, ci siamo conosciuti a Londra qualche anno fa, abbiamo anche lavorato insieme da qualche parte, eh, decise poi di rientrare in Basilicata e quindi adesso si sta godendo l'estate come potete vedere, quindi una birretta e poi via a mangiare qualcosa. Dopo qualche ora poi ritorno al mio alloggio per controllare che sia tutto ok, per poi ritornare a fare un po' di festa insomma lì con il mio amico al club dove lavora. Finita la serata, ormai mezzanotte, rientro e la paura inizia a farsi sentire. Beh, è fatta l'ora di andare a dormire, ma me la sto facendo sotto. Me la sto facendo sotto perché non si vede niente. Questa è la strada principale e io devo andare di dentro. Esattamente, dove non si vede un caspita di niente. Dopo ho messo la tenda in questa pinetta e c'è un buio totale C ho paura <ride> C ho paura però è l'ultima sfida dai 
devo affrontarla perché finché dormo in spiaggia non ci sono problemi in, Spagna, in spiaggia non ho paura però non sono riuscito a montare oggi la tenda in spiaggia perché è troppa sabbia, troppa gente quindi ho preferito insomma la pinetta anche se adesso non lo so come entrerò in questa pineta scura però a meno che non voglio dormire su questa panchina devo andare ma cazzo la ditta mi sa sì e mi ha portato anche a sud questa scuratoria pazzesca si muove più da qui buonanotte buonanotte Yeah. 